Matthias, I would like to go now on the U.S. Uh, aspects in relation with the war. Uh, on a montré les prisons secrètes de la CIA sur le territoire polonais, mais il y a aussi beaucoup de bases militaires. Uh, je montre une carte qui montre de très nombreuses bases militaires dans votre pays. Uh, is it na U.S. NATO occupied country? Uh, of course, I mean, uh, the whole Europe is occupied by, by NATO, as we all know. Il dit oui, mon pays est occupé, mais toute l'Europe, en fait. I think that uh, in this particular case, uh, a French writer, whom you also know, um, uh, Michel, uh, Thierry Maison, is, mm -hmm. is right. When he writes that uh, NATO is a kind of uh, uh, instrument of uh, controlling the whole European continent. And, uh, Donc, pour Mathieu, je yeah. réfère aux, aux auteurs expliquant que l'OTAN, ça sert pour les États-Unis à contrôler le continent européen. Uh, particularly the countries of the so-called New Europe, which means uh, the countries like uh, Poland. Et particulièrement la Nouvelle Europe comme la Pologne sert à contrôler. And this is only a, not only about the you know physical military presence of uh, US troops on the Polish soil. Et je ne parle pas seulement de la présence physique des troupes. Uh, this is also about uh, you know very tense cooperation between uh, the US uh, political and military structures. Mais with the Polish military and Polish government. Il y a une coopération très étroite entre les structures militaires et politiques. Uh, is uh, Warsaw some kind of headquarters for the US in this war and against Ukraine? Uh, the headquarters are based in uh, London and uh, Washington DC, as we know. Uh, so uh, Poland could be called a kind of subcontractor. La Pologne utile, c'est pas le, le quartier général, le headquarter, il est à Washington et Londres, mais la Pologne est une sorte de sous-contractant. Uh, and I think that uh, Poland is used and abused uh, in case of Ukraine, in case of Belarus, uh, as an instrument of um, not only NATO, but all Anglo-Saxon projects. Et donc la Pologne est usé et abusé comme un instrument non seulement de l'OTAN mais de l'ensemble de la domination anglo-saxonne donc États-Unis et Grande-Bretagne. Uh, for instance, uh, when you need to disturb uh, the internal situation to destabilize a, a country, uh, they do it through the Polish foundations and through the Polish uh, secret services and government. Et donc quand il s'agit de déstabiliser un pays, les États-Unis le font à travers des fondations, donc des organisations soi-disant de philanthropie polonaise. So I guess that uh, being such a subcontractor uh, gives uh, the Anglo-Saxons the possibility of uh, avoiding certain risks of confrontation, of uh, direct confrontation with uh, Russia. Et donc, ils se servent, nous dit Mateusz, de la Pologne comme intermédiaire, comme ça, ils n'ont pas un affrontement trop direct avec la Russie. Of course, they are using uh, the um, certain, let's say, concepts and old ideas, old, uh, uh, let's say, semi-imperialist ideas of the pre-war Poland, like uh, explaining a kind of messianic special role of Poland on the post-Soviet era. Alors évidemment, ils emploient certains vieux concepts comme par exemple un rôle messianique de la Pologne dans 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 la région. And this works as a kind of justification for uh, all the acts of uh, activities of Polish uh, government and structures uh, in the East. Et et là, euh, je voudrais demand... I would like to ask you Mateusz Um, is Poland interested to eat some piece of Ukraine now in the situation? Est-ce que la Pologne est intéressée à manger un morceau de l'Ukraine? This is a fundamental question. I'm asked very often about that by the Russian media lately. Une question uh, importante que les médias so russes me posent souvent. Uh, and this is also a kind of uh, 
official theory of uh, Dmitry Medvedev, former Russian president, who has announced, announced it publicly. Et c'est une théorie qui a été diffusée par le président russe Medvedev. And uh, my answer would be that, as we have already discussed with you, Michel, uh, Poland is not a subject in international politics. It's just an instrument. En fait, euh, la Pologne, comme je viens de l'expliquer, n'est pas un vrai sujet autonome. C'est un instrument. So, if there will be a kind of geopolitical decision made by London and Washington that Poland should somehow take under control the western uh, regions of Ukraine, it will happen. Donc, si euh, Washington et Londres décident que la Pologne doit contrôler une partie du territoire ukrainien, oui, ça se fera. Mais donc, la Pologne n'a rien à dire. Nous n'étions pas très vite. Uh, is Poland very active? To help USA advances, for example, in Iraq, I think you have uh, Polish soldiers present in Iraq. In Iraq, in Afghanistan, in uh, several different countries as well, uh, of course. Uh, but, uh, well, I guess that uh, the Polish military was uh, taken there actually to be trained uh, And this was, this was a kind of preparation of other conflicts. En fait, il confirme qu'effectivement, il y a des troupes polonaises qui sont présentes en Irak et qui étaient présentes en Afghanistan. Et pour Mateusz, c'est une manière de les former pour des interventions dans d'autres conflits. You mean they could have an intervention in Ukraine and this was their preparation? In Ukraine, in uh, Belarus, in the future, uh, I mean, there are different scenarios uh, prepared by, by the neocons, by uh, Washington and London. Oui, et dit donc, euh, effectivement, les soldats polonais pourraient être utilisés par Washington, euh, pas seulement en Ukraine, mais aussi en Biélorussie. Euh, différents scénarios sont préparés par les, les néocons, effectivement. Euh, 